ደናይሮቢ መግባቱን የሂውማን ራይትስ ዋች ተመራማሪ ፍሌክስ ሆርን ገልጿል እንደ ሰባዊ መብት ተመራማሪው ገለጻ በናይሮቢ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለስልጣናት የኬንያ ፖሊሶችን በገንዘብ እየደለሉ በኢትዮጵያን ስደተኞች ላይ እንግሊትና በደል እንዲያደርሱ ያደረጉ ናቸው በዚሁም ኢትዮጵያኑ የስደተኝነት መብታቸው ተጥሶ ይገረፋሉ ይታሰራሉ ከዚህ ማልፎ በግዳጆ ዳሀገራቸው እንዲመለሱ ይደረጋሉ ይብጭ አይደለም የውጭ ዜግነት ያላቸው ኢትዮጵያን ሳይቀሩ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች በመሆናቸው ከኬንያ ተላልፈው ለኢትዮጵያ አገዛዝ ተላልፈው እንደሚሰጡም ፍሌክስ ሆርን ገልጿል እንዲህ አይነቱ ኢትዮጵያንን አሳደው የማስርና የማንገላታት ስራ በኬንያ ብቻ የተወሰነ አይደለም ብሏል ፍሌክስ ሆርን ኢትዮጵያን ጥገኝነት ጠያቂዎች በሱዳን በዩጋንዳ በጅቡቲ በየመንና በመሳሰሉት ሀገሮችም ተመሳሳይ ችግር እንደሚገጥማቸው የሂውማን ራይትስ ዋች ተመራማሪው ገልጿል ከዚህ ቀደም የእንግሊዝ ዜግነት ያላቸው አንደርጋቸው ጽጌ ከየመን ታፍኖ መወሰዳቸውን የኖርዌይ ዜግነት ያላቸው ኦኬሎ አኳይና ከሶማሊያም የኦብነጉ ከፍተኛ አመራር አብዱል ካሪን ሼክ ሙሴ በኃይል ታግተው ወደ ኢትዮጵያ መተላለፋቸውንም ፍሌክስ ሆርን አስተውሷል። እንዲህ አይነቱ ኢትዮጵያንም በተሰደዱበት ሀገር ተከታትሎ የሰባዊ መብት ጥሰት ማድረስ በአለም አቀፍ ህግ የተከለከለ መሆኑን ሂውማን ራይትስ ዋች ይገልጻል። እናም የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽነር ኢትዮጵያን ጥገኝነት ጠያቂዎች በሀገራቸው አገዛዝ ከሚደርስባቸው ስቃይና በደል እንዲታደጋቸውና ጠንክሮ እንዲሰራ የሂውማን ራይትስ ዋች ተመራማሪው ፍሌክስ ሆርን ጥሪ ያቀርባል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባልስልጣን ከቅርብ ጊዜ አትወዲ የሚሰራጩ የመገናኛ ብዙአን ይዘቶች በሄሮችን ከበረሰቦች የሚያጋጩና ጦርነት ቀስቃሽ ናቸው በማለት አስጠነቀቀ በዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ሆዋቱ ነባር ካድሪ አቶ ዘራይ አስከዶም ፊርማ የወጣው ማሳሰቢያ በጥቅል የተቀመጠና ዝርዝር ይዘት የሌለው በመሆኑ ሆን ተብሎ ጋዜጠኞችን ለማሽማቀቅና ለማስፈራራት ይወጣል ሊሆን እንደሚችል ባለሞች ይገልጻሉ። በኦሪገን ዩኒቨርሲቲ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን እጩ ዶክተርና መምህር አቶ እንዳልካቸው አይለሚካኤል ለይሳት እንደገለጹት ከዚህ ማሳሰቢያ በኋላ ሊወሰዱ የሚችሉ ርምጃዎች ይኖራሉ። ለዝርዝሩ ኢየሩሳሌም ተክለ ጻድቅ በሁለት ነበር ካድሪ ዘራ ያስገርም የሚመረው የብሮድካስቲንግ ባልስልጣን በሚሰራጭ ይዘቶች ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲደረግ ስለማሳሰብ በሚል ርዕስ ለመገናኛ ብዙ አንተቋማት ያሰራጭ የማስጠንቀቂያ ያደብዳቤ አገዛዙ የገባበትን አጣብቂኝ እንደሚያመላክት ለይሳት አስተያታቸው ይሰጡ የዘርፉ ሙያተኞች ገልጿል። በኦሪገን ዩኒቨርሲቲ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን እጩ ዶክተርና መምህር አቶ እንዳልካቸው ኃይለሚካኤል ለይሳት እንደገለጹት የተላለፈ መመሪያ በስራ ላይ ካለው ህገ መንግስት አንቀጽ 29 ጋር የሚጻረር ጥልቅና ለማንኛውም ማይነት ትርጉም ክፍት ነው ብሏል እንዲህ እንዲሆ ነው የተፈለገው ሆን ተብሎ በታቀደው ሁኔታ የመገናኛ ብዙአን ተቋማት ሆነና ጋዜጠኞችን ለማስፈራራት ለማጥቃትና መረጃ ለማፈን በማሰብ እንደሆነ ገልጿል በተለይ በአማራ መገናኛ ብዙአን ድርጅት በአዲስ አበባ በሚተላለፉ የኤፍኤም ሬዲዮዎችና በኦሮሞ ጉዳይ ትኩረት የሚያደርጉ እንደ ኦቢኤን ያሉ የግል መገናኛ ብዙአን ውስጥ ደፈር ማለት የጀመሩትን ጋዜጠኞች ከስራ ለማባረርና ለማስር የታሰበ መሆኑን ተናግሯል በግልባጭ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና ለብሮድካስት ባልስልጣን ቦርድ ሰብሳቢ ተላክ የማስጠንቀቂያ ዳብ የባል ስልጣኑ የሥራ አመራር ቦርድ በቅርቡ ባካሄደው ስብሰባ በአብዛኛው የህزب ብሮድካስተሮች በተለያየ ደረጃ በህزبዎች መካከል ጥርጣሪ ነግጭትን የሚቀሰቅሱ መግለጫዎችንና ዘገባዎችን የማሰራጨት አደረገኛ አዝሚያ ማመታይቱን ያተታል ማንኛውም ብሮድካስተር ከየትኛው ማካለ የተገኘ ምንጭ በመጠቀም በህزبዎች መካከል ጥርጣሪ የሚፈጥሩና ግጭትን የሚቀሰቅሱ መግለጫዎችን በማንኛውም የመረጃ ማሰራጫ ዘዴ ማሰራጨትም በሕግ ተጠያቂ እንደሚያደርግ አስጠንቀቀዋል በብዙ ኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ተቋማት ባፈኝ ግነቱ ተጠቃሽ ከሆኖ የመገናኛ ብዙሃን የመረጃ ንጻን ተዋጅ መስራት በማድረግ የተጻፈው ይሄ ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ የህዋትን የመገናኛ ብዙሃን ሞኖፖሊ ለማጠናከር የታሰበ መሆኑን ብዙዎች ይስማማሉ። ይህም ቀስ በቀስ የህزب ድምጽ ለማፈንና የጋዜጠኞች አንደበት እንዲዘጋ ለማድረግ የታለመ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያን የግብርና ስራት ለማሻሻልና አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ በቢልና ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን እንዲሁም በሌሎች ለጋሾች የሚሰጠው ድጋፍ ከተግባራዊ ስራይ ልክ ለአማካሪ ድርጅት በሚደረግ ክፍያ እየባከነ መሆኑ ምንጮች ገለጹ። ኢትዮጵያ ግብርና ማበልጸጊያ ማከል ዋና ዳይሬክተር አቶ ካሊድ ባምባ የዘመዶቻቸው ንብረት ለሆነውና ፈርስት ኮንሰልታንሲ ለተባለው ድርጅት በርዳታ የሚመጣውን ገንዘብ ይያሻገሩ እንደሆነም ተመልክቷል ብርታዊ ትግማይ። የጉዳዩን አሳሳቢነት በተመለከተ የሚመለከታቸው አካላት ለጸረሙስና ኮሚሽን እንዲሁም ለቢልና ሚሊንዳ ጌት ፋውንዴሽን አቤቱታ ማቅረባቸውን ለኢሳት የደረሰው ዜና ያመለክታል። 
የኢትዮጵያን ግብርና ለማዘመንና አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ በቢልና ሜሊንዳ ጌት ፋውንዴሽን ድጋፍ የተቋቋመው የግብርና ማበል ጸጋ ተቋም ስራን ባላፊነት እንዲመሩ አቶ ከሊድ ቦምባ የተባሉ አሜሪካዊ ዜግነት ያላቸው ኢትዮጵያዊ ተወላጅ ወደ ኢትዮጵያ መሄዳቸውና ለ3 አመት በኮንትራት እንዲሰሩ መወሰኑን ምንጮች ገልጸዋል ሆኖም ግለሰቡ የኮንትራት ጊዜያቸው ካለፈ 3 አመት ቢቆጠርም ምንም አይነት የተጨበጠ ነገር ባለመታየቱ ጥረቱ መክሸፉን ምንጮች ይገልጻሉ ይህ ሁሉ ሆኖ ግን አቶ ካሊድ ቦምባ አሁንም ባላፊነታቸው ላይ መሆናቸውን መረጃው ያመለክታል በእቅዱ መሰረት ከ3 አመት በኋላ አቶ ካሊድ ቦምባ በኢትዮጵያ ዜጋ እንዲተኩ የተወሰነ ቢሆንም ተግባራዊ መሆን ግን አልቻለም በየአመቱ የሚገኘው 60 ሚሊዮን ዶላርም የርሳቸው ዘመዶች ንብረት ለሆነው ፈረስት ኮንሰልታንሲ በአማካሪነስም እየባከነ መሆኑ ታውቋል ፈረስት ኮንሰልታንሲ በቀድሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አህመድ ቄሎና በልጃቸው ነብይል ቄሎ የሚመራ የቤተሰብ ተቋም እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል በአሜሪካው ዜጋ በአቶ ካሊድ ቦምባ የሚመራው የግብርና ማበል ጸጋ ተቋም በ2008 በአሳተመው አመታዊ መጽሄት በመስኩ በአለም አቀፍ ድጋፍ ምን ተሰራ የሚለውን ከመመለስ ይልቅ የመጽሄቱን የመጀመሪያ ገጾች የሀገሪቱን ባለስልጣናት መልእክት በማስተናገድና ስለ ሀገሪቱ የግብርና ታሪክ በመዘርዘር እንዲሁም እቅዶችን በማብራራት ወደ 130 ገጽ በሚሆነው መጽሄት የተሰራ ስራ ማስፈር አለመቻሉን ከመጽሄቱ ጋር ተያይዘው ለኢሳት የደረሱት መረጃዎች አመልክተዋል በአጠቃላይ በ26 ዓለም አቀፍና ሀጉራዊ እንዲሁም ሀገራዊና ግለሰባዊ ድርጅቶች ድጋፍ የሚደረገለትና በአቶ ካሊድ ቦምባ የሚመራው የግብርና ትራንስፎርሜሽን ድርጅት የታሰበለት ዓላማ መክሸፉን ምንጮች ይናገራሉ። ሆኖም የሚመጣውን ገንዘብ የሚጠቀሙት አማካሪዎች ሀሴት ይያጋበሱ መሆኑንም መረዳት ተችሏል። የግብርና ትራንስፎርሜሽን ድርጅት ሐላፊዎች ከመንግስት ባለስልጣናት ይበልጥም ከህዋት ሰዎች ጋር በፈጠሩ ቅርበት ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲና ከሬዲዮ ፋና ጋር በትብብር የሚሰሯቸው ስራዎች በመኖራቸው የመንግስትን ከለላ ለማግኘት እንደረዳቸው የኢሳት ምንጮች ገልጸዋል ለጠረሙስና ኮሚሽን በቀረበ ሪፖርት መሰረት ጠረሙስና ኮሚሽን የጀመረው ምርመራ የቆመው በህዋት መሪዎች ግፊትና በአቶ ኃይለማርያም ደብዳቤ መሆኑን ምንጮቹ ገልጸዋል ካናዳ ከአምባገነኑ የዋት አገዛዝ ጋር ያላትን ግንኙነት እንድትመረምር በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጠየቁ በጀርመን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ደግሞ አሜሪካ ለህዋት መንግስት የምታደርገውን ድጋፍ እንድታቆም ጠይቀዋል ኢትዮጵያውያን ጥያቄውን ያቀረቡት በካናዳ ቶሮንቶና በጀርመን ፍራንክፈርት ባካይዱት የተቋሙ ትይንት ነው እነዚህ የተቋሙ ትይንቶች ባለም አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያውያን ግብራኤል የተዘጋጁ ሲሆን ባለፈው ሰኞ በዋሽንግተን ዲሲ መካሄዱ የሚታወስ ነው ለዝርዝሩ ልዩ ጸጋይ በአለም አቀፍ የነጻነት ትግል ድጋፍ ጥሪ ግብራኤል የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ በተለያዩ ያውሮፓና የሰሜን አሜሪካ ከተሞች ተካሂዷል ባለፈው ሰኞ በካናዳ ቶሮንቶ በተካሄደው ትይንት ህዝብ ኢትዮጵያውያን በህዋት መንግስት የሚፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ተሳቶችን በማወገዝ የካናዳ መንግስት የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲያቋርጥ ይቀዋል የኢሪቻ ጥፍጫፋን አንደኛ አመት በማስተዋስ በተካሄደው በዚሁ ትይንት ህዝብ በህዋት መንግስት በየማጎሪያው እስር ቤቶች የሚሰቃዩትን ጋዜጠኞች የፖለቲካ መሪዎችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ስም በማንሳት የካናዳ መንግስት በህዋት ላይ ጫና እንዲፈጥር ጥሪ ያደርጋል የምዕራብ ዓለም የመገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ የተካሄደ ስላለው መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰት የጅምላ ግድያ ትኩረት እንዲሰጡም ኢትዮጵያውያኑ መጠይቃቸው ታው Ethiopia should not be another Rwanda ፍራንክፈርት ተመሳሳይ አላማ ያነገበ ትይንት ህዝብ በኢትዮጵያውያን የተካሄደ ሲሆን ለአሜሪካና ለጀርመን መንግስታት መልክት እንደተላለፈላቸው አዘጋጅ ኮሚቴው ለኢሳት አስተዋቀል ኢትዮጵያውያኑ የኤርሬቻን ጭፍጨፋ በማስተዋስ ተጠያቂ የሚሆን የህዋት መንግስት ባለስልጣን ለፍርድ እንዲቀርብ በኢትዮጵያ የሚካሄደው የዘር ግጭት ወደ ከፋ ደረጃ ከመረሱ በፊት ምዕራባውያን መንግስታት አስቸኳይ ምርጫ እንዲወስዱ ጠይቀዋል በአሜሪካን ኮንግረስ ፊት የቀረበውን ኢትዮጵያን በተመለከተ ለተዘጋጀው ሰነድ ድጋፋቸው ሰጥቷል ያው ባለፈው በዚህ በሬቻ ባህል ላይ ወንድሞቻችን እናቶቻችን የተገደሉትን በተመለከተና በተለያዩ አካባቢ በጎንደር በጎጃም ወንድሞቻችን ልቂት በጋምቤላ ለጂቤ ሹርማ ኮምስ 
በዛ ካብ የሚደረጉትን በአግራችን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን ነገር አፈናግሪ ያውን ለዓለም ህዝብ ለማሳወቅና እንዲሁም ደግሞ በእናንተ ከባቢ እዚህ የሰባይ መብት አያያዝን በተመለከተ ሴናት ሪዞሉሽን 168ን ድጋፍ ለመስጠት ነው ይህንን ሰልፍ የጠራሉ። ፍራንክፈርት በሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ ደጃፍ በጀመረው ተቃውሞ ኢትዮጵያውያን የአሜሪካን መንግስት ከህዋት አንጻር የሚከተለውን ፖሊሲ አጥብቀው ግዘዋል። አሜሪካ በኢትዮጵያ የሚፈጸመውን የሰባይ መብት ጥሰት በገንዘብ መደገፍ አቁሚ ከኢንቨስትመንት በፊት የሕገ በላይነት እንዲሰፈን ጫና ፍጠሪ ሁሉም የህሊና አስረኞች ነፃ እንዲሆኑ በአገዛዙ ላይ አቋሙ ሰጂ የሚሉና ሌሎች መልክቶች የተላለፉ ሲሆን ወደ ፍራንክፈርት ከተማ ከንቲባ